Bien, vamos a grabar. We're going to uh, record for those who are out. There are always those who are out and about. And a lot of you, uh, gracias a ustedes, thanks to all of you. Um, there are many of you who let me know ahead of time. If you, you don't have to report in to tell me that you won't be here, but, but you'll be watching video, but it's always nice when you do. And, um, you know, a lot of times we have various reasons. Well, I'll try to listen, but the Wi-Fi in the ho hotel may suck. Right. Yeah, the hotel Wi-Fi may suck. You're right. That is what happens. Uh, ooh, Patricia, que casa, hey. que casa muy bonita. Wow, hey. wow, wow, wow. Okay. Can you see that? Oh, oh. Ooh. Mm. que vista bonita, que vista bonita. Me gusta mucho. Okay. <laughs> Donde, donde? You see, donde uh, estás? Uh, Medford, Oregon. Oh. Oh. Estás al norte. Ah. Oh. Hace fresco, hace fresco in Oregon? Yes, sí. Sí, hace fresco. Ah. Qué buena suerte. Aquí, pues, <laughs> hace fresco. No, no. Este van dice no, que no. Dice que no. <laughs> Dice que no, no hace fresco, pero no hace un calor agobiante. It's not a wearing out heat, you know, boy. Agobiante is something that wears you out. Un calor agobiante. A noche, no. a noche um, muy frío. Ah. Hace, hace frío, hace frío por la noche. Yes. Hace frío, ay but, bien, ok. Um, hace calor. Right now. Sí. Uh, ¿Necesitas una chaqueta, un suéter por la noche? Sí. Ah. Um, ah. What did you say by midnight? Not cuando. Al, al, al medianoche. A la, me, a la medianoche. And at 3 a.m. <laughs> you know, ¿Cómo, cold. cómo? Uh, how much would I like? ¿Cómo me gustaría ponerme una chaqueta? ¿Cómo me gustaría? <laughs> Como me gustaría sí. sentir una brisa refrescante, pero pues no es así hasta octubre. Ok, uh, vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, como siempre, pero más, uh, más que nada, eh, uh, la, el, tema, el tema es uh, sabores, es la comida otra vez, ¿sí? Uh, Espero que ustedes hayan preparado un poquito para hablar de un, una comida que una comida que sí les gusta, a food you do like, o quizás hablar de una comida que no les gusta para nada. Something that maybe you don't like at all, para nada. Y todos vamos a hablar un poquito. Um, ok, a ver, uh, vamos a empezar. Um, las, la semana pasada uh, vimos un video con, con este hombre que y el video se trataba, the video was about, se trataba It was about, se trataba de los sabores, de los sabores. Y los sabores, y hay cinco, ¿verdad? Los sabores son uh, sabores como dulce, salado, amargo, bitter, sí, agrio, agrio o ácido, agrio o ácido. Son iguales, agrio y ácido, mm -hmm. acidic, ¿sí? Y umami. Y lo que, lo que tengo que decirles a ustedes es que de verdad tuve que buscar qué significa, de verdad, qué significa umami. Umami, ¿qué es umami? Umami es el sabor como de carnes, de, de quesos, uh, uh, sí, umami es, es una palabra inventada recientemente uh, de un hombre de, de Japón, 
pero, uh -huh. uy, perdón, pero um, es, es especial, ¿sí? Uh, y se dice, esto sí es interesante, voy a compartirles aquí. Some foods that are high in umami compounds are seafoods, mariscos, <laughs> carnes, meats, uh, uh, quesos, sí, algas, seaweeds, algas, sí, comidas con soya, uh, uh, champiñones, mushrooms, tomates. Siempre pienso en tomates como una comida... Uh, una comida ácida, ¿no? Tomates. Sí, sí. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero aquí dice que, pues, uh, no sé, umami. No. Um, cuando pienso tom uh, los tomates, no pienso en umami. No, um, no tengo confianza en esa, eh, esa definición. Pero kimchi, uh, uh -huh. pues sí, uh, té verde y otras cosas. Sí, MSG. Lo que sí entiendo bien es que el, el sabor que tenemos con comida con la comida con MSG es la definición de umami, ¿ok? Y en algunos lugares dicen que es, es como en inglés decir savory, en inglés savory. Las cosas que tienen el sabor de savory de inglés son umami. Bien, uh, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de sabores y tengo algo aquí que puede ayudar. Los sabores que no me gustan para nada. Uh, I would like you to learn, learn para nada, which literally is for nothing, but, uh, uh, but we would use in many cases where we mean not at all, not at all es para nada. No me gustan para nada, para nada. Y los sabores de que no me gustan para nada hoy, caramelos de oro sus, oro sus, sí, licorice, sí, con sabor anís, with an anís flavor, sí, cualquier, cual, cualquier comida de con con uh, sabor a anís, uh, dulces, pasteles, como licores, licores, sí, anisette, en inglés, anís, un licor especial, y es un licor muy común en el norte de España, el anís, pero no aguanto ese sabor, no lo aguanto, I cannot stand it, no lo aguanto, para nada, no me gusta para nada ese sabor. Uh, tampoco, tampoco los coles de Bruselas, Bruselas, sí. Um, pero por lo general me, me gustan uh, las verduras, uh, los vegetales, pero en general... Um, no me gusta tanto los coles de Bruselas. Puedo comerlos, puedo comerlos. Caramelos de Orosus no los puedo comer. No los puedo comer. Ni, uh, ni oler ni nada, ¿sí? Por lo menos, por lo menos, no me gustan tanto estos coles, pero... Puedo comer un poquito. Bien, bien. Y sabores, uh, sabores que sí me gustan. Puedo decir que prefiero las comidas picantes. Uh -huh. En un sentido muy, muy, muy general, mm, prefiero comidas picantes. Uh -huh. Y también los quesos y los dulces. Uh, y no me interesan las comidas insípidas, ¿sí? Bland food, ¿sí? Uh, mm. uh, 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 no me interesan tanto. No es, que, no es que odio, no es que odio esas comidas, sino que no me interesan tanto. 
no me interesan tanto. They don't interest me so much. ¿sí? Uh, las comidas que no tienen un sabor muy fuerte. ¿sí? Uh, Linda, que, que no, pueda, uh, no puede estar aquí con nosotros esta noche, ella me envió uh, un mensaje y uh, me dijo, me dijo Linda, que me encanta el pastel de zanahoria, carrot cake. Me encanta el pastel de zanahoria porque no es demasiado dulce. It's not too <coughs> sweet, ¿sí? Dulce, pero no tan dulce, no tan dulce. Y lleva zanahoria, así que es saludable. Uh, uh, claro que mm. tiene azúcar, que es muy dulce, pero también lleva zanahoria y entonces es, es saludable. Bien, uh, bueno, entonces, ¿cuáles son las comidas que sí les gustan o que no les gustan para nada con quizás un sabor? ¿Quién quiere empezar? Oh. Uh, Karen, ¿quieres empezar? Vale. Uh, he tomado un pisco sour en Perú, uh. pero no me gustó mucho. Ah. Uh, era, era muy amargo y agrio. No era horrible, pero... Claramente es un gusto adquirido. Un gusto adquirido. An acquired taste. No, Muy bien. Nunca bebí otro. Ok. Sí, a veces probamos algo nuevo, una comida nueva, uh, una nueva que, que no, no hemos probado nunca uh, antes, y, pero a veces no nos gustó tanto, ¿sí? Después de probar, after tasting, ¿sí? La primera mm. vez. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. bien. ¿Algo más, Karen, o no? Oh, sí, sí. Um, la comida que yo odio son las champiñones. Oh. No, no pienso que es el sabor tanto como la textura. Ah. Son viscosos y blandos y... Me hacen... <risa> ah, sí. no, no me los gustan en, uh, eh, para nada. Para nada, sí. Ah, bueno, es interesante que dices que es la textura que no te gusta. Creo que a veces, más que el sabor... Sí, la textura, sí, a veces es diferente y no nos gusta, ¿sí? Uh, bueno, ok. Um, ¿Alguien más? Gracias, Karen. Interesante. Ah, Elizabeth, puedes decirnos algo. I like a lot of food, so I have my favorite dinner. Ok. Mm. <laughs> tu cena favorita. <laughs> Uh, me encanta una cena griega. Uh. Uh, el saganaki tiene la cantidad correcta de sal. La ensalada es mejor con jugo de limón fresco y aceite. Eh, cordero o pescado. No es graciano, sino cocido a la parrilla con condimentos ligero. Ok, eh, sí. La comida griega. La comida griega sí es interesante. Uh -huh. ¿Sí? No es como comida, la comida italiana, ni, ni nada de eso. Sí. Um, y a veces la cantidad de grasa, fat, la uh -huh. cantidad de grasa uh -huh. en una comida puede ser uh, uh, muy interesante o, uh, o difícil de comer. Sí, los dos. Sí. Y depende, ¿no? 
depende, ¿sí? Grasiento, grasiento es greasy, grasiento. Una comida que lleva mucha grasa es grasiento, grasiento, ¿sí? Uh, o la comida es grasienta, grasienta, ¿bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, y no sé, a veces cuando pienso en eh, el sabor de los coles de Bruselas, Brussels sprouts, tiene un sabor amargo, algo amargo, ¿no? Y es el amargo que, que no me gusta tanto. Pero bueno, uh, el sabor que sí, los sabores que sí me gustan mucho. Uh, dulce, uh, salado, uh, aún ácido. Están bien. Ok. Vale. ¿Algo más, Elizabeth, o no? ¿No? ¿Todo? ¿Todo? ¿Bien? Ok. Kathy, ¿quieres continuar? Um. No me gusta para nada um, las fresas sin madurar the unripe strawberries. Oh, <laughs> porque son agrias or sour? Son uh, sí agrias. 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 Um, pero pero si les pongo azúcar las me gustan mucho. Porque entonces quedan dulces. Ah, sí. And you don't have need uh, las me gustan, just me gustan. Oh, okay. Just me gustan, yeah? Me gustan. Yeah, I know. We say that we need uh, a las to say I don't, uh, but if you say I like them, it's just me gustan. We don't need a las for that one. So you, uh, one word las. Okay. <laughs> palabra me, sí, una palabra menos, hay menos palabras, sí, me gustan, <laughs> o oh, no me gustan, sí, uh, bueno, sí, uh, bien, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Uh, Debbie, ¿tienes algo? Debbie, dinos algo. So, no me gusta para nada el hígado. Oh, hígado. Hígado. Hígado, liver. Oh. 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 No me gusta la textura, el sabor, el olor y el color. No me gusta comer ni, ningún orégano. Sí. Orégano. Uh, oh. Conozco a algunas personas que sí pueden cocinar el hígado de una manera fantástica. Pero, pero... Son generalmente personas que son chefs, que, que saben mucho de cocinar. Y por lo general, oh, recuerdo, ay, recuerdo a, a mi mamá cocinando hígado cuando, cuando era niña y no me gustaba para nada. Sí, entiendo. La textura con el hígado es una cosa que es muy difícil de, de, sí. de comer sí. uh, y, uh, y huele, huele, huele muy fuerte. Mm -hmm. El hígado uh, huele, huele muy fuerte. Smells really strong, ¿no? Mm -hmm. Huele muy, muy fuerte. Yo sé que sí hay maneras de preparar el hígado que... Bueno, que, que y todo funciona, pero la manera en que preparaba el hígado mi mamá, no. Ok. El hígado. Ay. Hígado. 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 Y hígado, momentito. Ah, voy a, voy a, ah, es una palabra con un truco. It's got a little trick. So the people listening to you. Uh, Debbie, uh, quizás no saben, maybe they don't know. El hígado, oh, hígado okay. se escribe con H. That is uh, spelled with an H, with an H. Pero yeah. no se pronuncia la H, ¿sí? El hígado, liver. Ah, bien, uy, a ver, muy difícil. Uh, a mi esposo le encanta el hígado, uh, mm. pero... Uh, a mí no, a mí no. Mi, mi esposo también. Sí. Uh, pero... uh. Me gusta. 
sí. Ah, bueno. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué más? Oh, and I've got some freezing going on. I hope you guys can hear me. I don't even have a video going and I've got a freeze. Oh. Okay, I've got everybody back now. Uh, ¿quién, quién, quién? Ah, Lisa, dinos algo. Okay. Um, no me gusta el sabor de diferente tipo de, de melón. Oh, melones. Usual, I know. Algunos melones sí y otros tipos de melones no. Todas. Oh, no. oh ok. Uh, me sabe muy amargo. No dulce. dulce. No dulce. Ok. Sé que a muchas personas les encanta el sabor del melón, pero cre creo que sabe horrible. <laughs> <laughs> Me encanta el sabor de todas las demás frutas, pero no me gustan los melones para nada. Ok, pues sí. Y a veces la textura otra vez de melones depende. Sí, a veces es muy suave. I found out I was allergic to them and I think that's why I didn't know my whole life I hated oh. melon. I ah. everyone, everyone around me loved it and thought it was so sweet and juicy and I couldn't stand it. And then I, when I had food testing, I was allergic to it. Y por eso, y por eso es así. Por eso es así. Porque sufres de alergias. Alergia, yeah. De alergias con el melón, con los melones. Los, bueno, eso es muy lógico. Hay una razón biológica. Mm -hmm. You have a biological reason. Sí, hay una razón biológica. Sí. Que, sí. Ok, tiene sentido. That makes sense. Mm -hmm. Tiene sentido. Ok. Uy, la pobre. Pues, ok. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? Who else? Ah, Janet, dinos algo. <laughs> pues... Odio la, la sopa, la sopa de almejas. Oh. Uh, sí. sí, a mí no me gusta, a mí no me gusta la, la textura de las almejas ni la salsa de crema. Para mí es una sopa con un sabor desagradable. Ah, bueno. A mí no me gustan las almejas como solamente almejas. En uh -huh. sopa sí me gustan. Uh -huh. Pero en el plato, oh. sí, uh, sin la sopa no me gustan. Pues uh -huh. es así. Es, es la textura. <laughs> sí. Uh, ¿Saben ustedes uh, uh, qué quiere decir almejas? Mm. No. Almejas es un tipo de marisco, es a seafood, sí, es como decir um, clams, mm -hmm. ¿verdad? Sí, clams, sí. Oh, uh, es, sí, es un marisco. Ok, a ver, muy bien. Mm. Y también hay una textura muy específica con las almejas, ¿no, Janet? Sí. <laughs> sí. <laughs> Muchas veces es la textura, no es necesariamente el sabor, sino el, sí, yeah. sino la textura. Así es, así es. Uh, bueno, gracias. Susana, ¿tienes algo? Uh, no me gustan las sardinas para nada. Uh, son, son salados y tienen un olor funky. Uh, <laughs> cuando se saltean emiten un olor que me hace quiere vomitar. Ah, sí, a ver, bueno, ah, entiendo, sí. Ah, um, ¿Cómo se expresa funky? Uh, um, I couldn't find anything for funky. Um, se puede decir solamente horrible. Uh, quizás, if you, what you mean is kind of like rotty smell, 
Mm -hmm. A podrido. Yeah. Un olor podrido. Okay. O quizás apestoso. Apestoso. Apestoso is stinky. <laughs> See? Peste. If somebody just says peste, they're saying it stinks. Yeah? So to turn it into an adjective, it's apestoso. Apestoso. It mm. reeks. Okay? Apestoso. Fetido, quizás. Apesto. Me gusta apestoso. Apestoso. Okay. Mm -hmm. Bien, bien. Bueno, sí. Ah, uh, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, oh, Juanita, di sí, dinos, dinos algo. Tell us something. Okay. No me gusta para nada la verdura, la remol, remolacha, remolacha, beets. Oh. 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 Mm. Yuck. Yak in, in English, yak in Espanol. Okay. <laughs> no, um, yak, yeah, la remolacha es la sabor fuerte y horrible. La sabor es agrio y, y amargo. Sí, sí, los dos, sí, estoy de acuerdo. Sí, 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 yes. Yes, el sabor es, es um, asqueroso. Well, no puedo soportarlo la uh, remolacha. Um, es es uh, gusto adquirido. Pero mi es un gusto adquirido. Tienes razón. Sí. 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 Mi esposo. Se gusta mucho. ¿Le gusta? Sí, sí. sí. ¿Le gusta? Yeah. Ok. <laughs> bueno, voy a, voy a mostrarles. I'm going to show you. Uh, no, no quiero interrumpir, pero, pero hay, hay varias palabras que se usa, ¿sí? Se puede decir beat mm -hmm. como uh, remolacha. Pero en muchos lugares de México se usa otra palabra y no uh -huh. se usa remolacha. A uh, betabel, 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 el betabel, el betabel, uh -huh. el betabel. En todo México, en casi todo México, se usa la palabra el betabel. Uh -huh. Uh, most people in Mexico will rec recognize el betabel before they will recognize remolacha. Mm. Okay. Para que sepas, so you know. Okay. Okay. Uh, betabel. El betabel es muy popular en, uh, en el país de mis abuelos en Polonia. El betabel es un vegetal muy popular. Hay una sopa. Una sopa polonesa que se llama borscht también es una sopa de. Uh, <risa> no, no te gusta, Esteban, ¿no? Dios, Dios mío. Y, no. y la sopa de betabel, sí, es, es un sabor adquirido, es un gusto adquirido. Es un gusto adquirido, sí. No me gustaba la sopa de betabel de niña. Y mi, mi madre siempre cocinaba sopa de betabel. Cada año. En, en el verano y en el, en el otoño. Y siempre cocinaba sopa de betabel. Y no me gustaba hasta, hasta la edad de como 14 años, 15 años. Y sí, es un gusto adquirido. It really ¿Cómo? is an acquired taste. ¿Cómo se dice borscht? Borscht. Uh, creo que no hay. Creo que no hay un término en español específico mm. para, para eso. Sí. Uh, uh, voy a buscar si hay algo. Uh, uh, se usa uh, borscht. Borscht. 
Porque no, no hay traducción. There is no real translation, ¿sí? Sopa rusa, Russian soup. Se dice sopa rusa de remolacha, sopa rusa de betabel. Ok. Pero son muchas palabras. That's a lot of words. Mm -hmm. Entonces es más fácil decir borscht. A veces no se traduce una palabra específica de una receta a extranjera, a foreign recipe, ¿sí? De una receta de un plato extranjero. If it's a foreign dish, often they'll keep the native word. Like borscht is really Russian. a native word, yeah? Um, okay, buena pregunta. Como no hay, no hay un término específico para bagel, mm. no hay una palabra, eh, se usa bagel en español, ¿no? porque es pan duro de origen judío, uh, uh, hard bread of Jewish origin bagel. Uh, it's, it's difficult. Uh, no se puede traducir. You can't really translate it. So you will hear people uh, when they go into a coffee shop in Mexico just using el, el término bagel. Si, uh, si, si tienen, if they have that. Que, mm -hmm. que no, no siempre tienen. Si, Kathy, tienes una oh, We don't have an English word for taco or burrito. That's true. Enchilada. Mm -hmm. Quesadillas, uh, sí, flautas. We just know what they are. We just know what they are because we've eaten them. There you go. Sí, así es. Así es, de verdad, sí. Uh, bueno, a ver, a kimchi es kimchi. No, sushi es sushi. En español es sushi. Mm. Es sushi. No hay otra palabra. Ok. Bien. Bueno, ¿quién más? Who else has something here? Ah, uh, Federico y entonces Marlene, ¿no? Okay. Y Pat. <laughs> uh, lots of material for you here, Marilyn. <laughs> okay. Cuando uh, vivía en Hawaii, traté de comer kimchi. <gasps> kimchi es repollo fermentado y es horrible, muy horrible, muy amargo. Y muy agrio, agrio. Solamente una vez. Mi repugna. Otro ah. alimento que odio es poi de dos dedos. Two finger poi. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? One finger poi is a lot thicker than two finger poi, and that's a lot. Then three finger poi. Poi is la comida de, de Hawaii? Taro? Sí. Taro. Oh, sí. Sí. No? It's a breadfruit. Ah. Mm. It's, it's a breadfruit. It's like a mashed potato, except it's made out of breadfruit. Ah. Oh, <laughs> eso, ¿Y no, no te gusta la textura? ¿Ni el sabor? No me gusta la textura y uh, sabor y um, gag. Ah, <laughs> sí. Sí. Ok. Uh, um, ok. Um, a ver. Y vamos a hablar de eso un, un poquito después. Ok. A ver, um, guacala, yeah, that yuck word, guacala. Some people guacala. use guacala, yeah, guacala. Guacala? Guacala, sí. Okay, uh, Marlene. Uh, la lista es larga para oh. los alimentos que no me gustan, pero no me gusta el sushi para nada. No, te gusta uh, no me sushi. gusta la textura ni el olor. Ah, mm. ok. Bien. Um, a mí me encanta el sushi, de verdad. Sí, me encanta el sushi, pero cuesta mucho. Es una comida muy costosa, sí. Y hay que, hay que, hay que comer sushi en 
en un restaurante que sí tiene bastante experiencia y uh -huh. que tiene productos muy, muy, muy frescos, uh, fresquísimos, ¿sí? Fresquísimo es una calidad muy importante con sushi, si es, eh, si es pescado viejo, no sirve para nada. Y aquí en Arizona es difícil obtener, uh, es de muy difícil obtener uh, pescado muy, muy, muy fresco. Sí. Así es, pues entiendo por qué no te gusta. A veces sí. Uh, hay, hay mucha gente que no le gusta el pescado, ningún uh -huh. tipo de pescado. Hay mucha gente que no le gusta el pescado. A mí me encanta el todo tipo de pescado, pero a, a mucha gente no le gusta. Uh, bueno, a ver, gracias, Marlene, gracias. Pat, ¿tienes algo? Um, no me gusta el queso cottage. Cottage. Ah, el queso cottage. Y sí se dice oh. cottage. Oh. <laughs> Madre a menudo lo comía con duraznos para almorzar. Con Mi frutas. Sí. Asqueroso. Sí. No me gusta hey. ni el sabor, ni la textura, especialmente las cuajadas. No, cuajadas. The curds. I just looking at the curds. I, <laughs> ooh, ah, sí. Entiendo. Yeah. Los nutricionistas dicen que es saludable, pero para mí tiene un sabor amargo, agrio, y demasiado salado. Demasiado salado. Interesante. Bueno, sí. A ver. Ok. Uh, Asqueroso, asqueroso. Ma vamos a añadir eso. Yeah. Uh, um, se puede decir, one can say, um, asqueroso, asqueroso, eh, y asqueroso, uh, uh, gross. Yeah. When you think a food is gross, ¿sí? un adjetivo para describir, ¿sí? uh, es asqueroso. Por ejemplo, el betabel es asqueroso. Sí. Es asqueroso, ¿sí? El kimchi es asqueroso. Asqueroso porque es muy amargo, es muy agrio. No me gusta para nada, es asqueroso. It's gross. It's disgusting. Uh, 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 every 15-year-old wanted to be able to say this. This used to be in a lesson that I used to teach kids where they would hear a dialogue where some people said to each other, and they were always teenagers talking. Well, it was natural, because natural, they were teenagers learning Spanish, right? Que asco, que asco. Que asco, how gross, how gross. And they would love that. And they said, I can't wait to go into a restaurant and I have oh, no. something. And I'm going to say, que asco. Mm, cuidado, cuidado. You know, teenagers among themselves or adults among themselves, out of earshot of whoever prepared that food, if you say, que asco, how gross, uh, meaning it really is like a very, Yeah, it's a yuck exclamation. Yeah, uh, is okay amongst confiables people you trust. It is very okay to say que asco amongst those you trust intimately out of earshot. But you would never express that you don't like something sitting in the restaurant with que asco. It would be considered extremely rude or certainly not at the, you know, the house wherever they prepared that meal in front of the cook. Um, el cocinero, que asco would be considered like super rude, uh, mal educado, mal educado, rude. Pero que asco, how gross, sí, se puede decir. Uh, bien. 
Ah, bien, Esteban, ¿tienes algo o no? Hoy. Sí, sí. Ah, dinos. Ok. Uh, la comida nunca no puedo comer jamás. Es ceviche de España. Ah, yeah. oh, de España. Sí, sí. Ceviche de España específicamente. Yes, sí. A mí no me gustan los ingredientes. Me hacen hook o ah. Ok. Uh, o sea, uh, guacala, sí. Uh, uh, sí. Qué no asco, puedo, ¿no? Sí, yeah. No puedo mirar lo que en el plato. Uh, especialmente pulpo. Ah. O, 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 o pulpo. Uh, pulpo uh, o congrejo. Uh, hay cerveza uh, que está hecho en Perú que es asombroso. Uh, uh, está uh, hecho con salmón o otros pe uh, peces. Pes peces. Uh, fish, peces. Ah, ¿Sí? pescado, pescado. ¿O ¿Otros pecados? Oh, 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 oh entiendo, sí. Pescado is how we refer to fish when it's dead on the plate. But, but peces? We, viene, that... viene de peces. It comes from fish. Sí, when sí, they're sí. alive, we talk about them okay. as peces. Otros pescados. Ok. Uh, 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 papas, pimientos, uh, y jugo de limas, especialmente. País, cebollas, uh, y frutas también. Uh, ¿Y fruta también? Sí, sí, sí. sí. ¿En ceviche? ¿Fruta? Sí, sí. sí. Uh, uh, oh, limón, sí, lima, pero lima. otras frutas, además de... Ya. Yeah. Ah, es de frutas. qué interesante. Uh, este plato uh, uh, puedo comer y... Uh, I hope I'm going to say this right. Y no voy a quedarme enfermo. It's not going to make me... I'm not going to become sick. Ah, uh, ok. Sí. Okay. Uh, y gracias a Dios hay diferentes recetas por ese beche, ¿no? Ok, ya, yeah, sí. Entonces, uh, ¿no te gusta el ceviche de España por los ingredientes? Sí, you don't sí, like it because of the ingredients. Sí. Maricosas, uh, is that right? The, the, uh, sí, los ingredientes, sí. Sí, sí el pulpo mmm, no me interesa, el pulpo. <laughs> Y, y es cuestión de la textura. Es como, sí, uh, hay, hay que, sí, es interminable comer el pulpo. You just never finish eating pulpo. Es interminable, <laughs> sí. Uh, ok. Uh, bueno. Muy bien. ¿Hay algo más o no? Uh, hablando de, de la comida, las comidas, creo que eso es todo. ¿Es todo? ¿Sí? ¿Es todo? No hay nada más. Ok. Bien. Uh, entonces, entonces, uh, hablando, hablando del ceviche, speaking of ceviche, Uh, vamos a escuchar una vez más un poquito uh, para ver, just to see how they handled this ceviche thing. Because she didn't really talk about just ceviche. Uh, uh, eso no. Momentito. Tengo que eliminar. Uh, ah, bueno, la chica. Esta chica me cae bien. Well, I really like her. Uh, me cae bien, ¿sí? Uh, pero va a hablar del ceviche del Perú, ¿sí? ¿verdad? Y entonces vamos a escuchar una vez más. So, this is one of the things, and one of the things that Juanita had said when we were off camera a little bit, which was really, really helpful. Some of you probably didn't hear this comment, so I'm going to uh, try to paraphrase it, hopefully, faithfully. Uh, Juanita can correct me if I do not. Um, uh, a lot of times it helps to see the English at the bottom. And then when you hear the correct Spanish at the top, instead of translating, translating in your head, because you already see the English, you can kind of just try to internalize, oh, that's how they say it. And, you know, without translating, internalizing, oh, this is, these are the words that we use to express this idea. Do you know ceviche? 
en inglés diríamos también, are you familiar with? Y are you familiar with es la idea de usar conoces. ¿Sí? Se, use, uh, se usa conocer, se usa conocer para hablar de la gente, de las personas, pero también uh, usamos conocer para expresar que tienes experiencia directa. You have direct experience, ¿sí? Que tienes experiencia personal con una cosa, con un lugar, con algo, with something. So, conocer can be used with more than just people. Uh, that's one of the little points of this, besides that it will talk about food. But we'll es pause if you have any questions. A base de pescado o mariscos crudos. Y crudos es raw, ¿sí? Pescado o marisco crudos. ¿Por qué es crudos, plural? ¿Por qué es plural? Porque es pes pescado y marisco. Pescado, marisco, pescado es singular, marisco es singular, pero es... Pero las dos cosas. Sí, exacto, exacto. Entonces, pescado, marisco, crudos es mejor. Ok. Que se prepara con limón sal, cebolla y ají. ¿Sabes cuántos platos de ceviche se comen en Lima cada mes? Más de 40 millones. Es el plato más popular de la cocina peruana. En mi visita a Lima comí ceviche en los lugares más tradicionales que frecuentan las personas de allí. And notice que frecuentan, that they frequent, that they go to a lot. Qué interesante, que frecuentan, that they go to a lot. Además, conocí otros platos peruanos. Tome un verdadero pisco sour. Ok, el pisco sour. Y no, no he probado nunca un pisco sour. Y tenemos información... Es un vino muy fuerte, muy fuerte, como un, un, pico, un poquito como brandy, ¿no? Es un, un, un vino, aunque el pisco sour es un cóctel, pero se usa pisco que es un tipo de vino, ¿verdad? Okay. Entonces, pisco, solamente pisco, no pisco sour, pisco es un vino y se hace el cóctel pisco sour con pisco y otra, otros ingredientes. Y aprendí a bailar una danza tradicional. Ven que te voy a contar más. And notice that we usually use decir to say say, but she's using contar here because She's going to tell you a lot of details. So when people use the verb contar instead of decir, they're telling you, I'm going to give you a lot of information, not just tell you one word or that. Contar is I'll tell you the story, okay? En vez de decir, which is just say or tell something. So contar implies you've got a story behind it. Ooh. de 2020 hice una visita expresa a Lima. Pasé solo un día allí, pero lo aproveché al máximo. And I want you to also notice with all the ingredient and food words and everything else, how she uses pretérito to talk about events. I made the most of it. She's talking about a one day trip and uh, how she will you flip from event oriented Uh, um, pretérito to description oriented imperfecto. I want you to kind of listen with that in the back of your mind. Me recibió Daniel, un amigo limeño. And notice we say, oh, limeño. ¿Qué significa limeño? The city. From Lima. Resident of Lima. No es la ciudad. Limeño no es la ciudad. La ciudad es Lima. 
Pero limeño es una persona que vive en mm. Lima. Ah. Un, un hombre, no un dama. Ah, sí, limeña, una mujer, limeño, un hombre. There are a lot of Spanish words that if the city is well known, like Lima, uh, they may add an eño kind of ending on to say person from. It would be like saying a New Yorker, uh, a Chicagoan. Is that easy? ¿Cómo se dice? Sí. Uh, um, limeño, uh, porteño, porteño is a person from Buenos Aires. Mm -hmm because it is a port, the biggest port in the country. So porteño is a person from Buenos Aires. Madrileño, a person from Madrid, yeah. Uh, and you will hear words like that every once in a while to indicate somebody from, and generally it has to be a well-known city. Entonces, limeño. Así que tuve la oportunidad de disfrutar y conocer un poco de esta ciudad de la mano de una persona local. Llegué un viernes por la noche. Ah, en event, llegué. Vuelo de partida era el domingo a las 9 de la mañana. And here she switched to imperfecto. It was Monday, 9 a.m. And she switched to imperfecto because she was describing the flight, that it was an early morning. So she flipped into era el domingo, not fue el domingo because she was describing basically when it was, as opposed to llegué, I got to, which is a definite event. Okay, so notice these little touches here. Tenía que aprovechar el sábado al máximo. Okay, I had to make the most of. Aprovechar es como take advantage of in a good way, not take advantage like you're swindling somebody, right? <laughs> Aprovechar is to take advantage, uh, meaning to make the most, oh, well, they'd say it down at the bottom there, make the most of it. Uh, tenía que aprovechar al máximo, al máximo, the most, meaning highest level, right? Nos despertamos con calma, desayunamos en la casa, y fuimos a dar un paseo por el barrio de Chorrillos. So, all events. Fuimos a dar un paseo, comimos, desayunamos, todo eso. Ok. Para conocer el Morro Solar, el puerto y, por supuesto, comer ceviche. Yeah. Fuimos en autobús hasta la zona del malecón. Ok. Ah. Fuimos un evento, so, entonces pretérito, so we've got preterit because fuimos a, in autobús. We went on a bus, meaning we didn't walk, we didn't take a cab, right? Uh, malecón is a term that is in used in a lot of cities. Sometimes it is capitalized if it denotes a specific uh, neighborhood or a specific street name. But Malecon is an esplanade. What would an esplanade be, guys? Wow, that's a very fancy a boulevard? word. Boulevard? No, it's, yeah. a, it's, a, it's a walkway by, by a beach. Uh, 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 si. Rio de Janeiro, Havana, Cuba. Uh, Havana. That's a, a harbor. In Puerto Bahia. Rico, si. Uh, uh, um, a kind of like a or boardwalk. Kind of like a boardwalk, yeah. We drove all over. Um, Rocky Point, Point of Penasca, trying to find what a Malacon was because somebody in the store said you get it at the Malacon. Ah, <laughs> okay. Oh, okay. <laughs> es buena palabra. I wanted to show you uh, this again because there are some specific words in here that can be very, very helpful. Knowing that annual thing can be attached to the name of a city to say somebody who lives there in that city. This word malecon is used in a lot of places, especially if they are obviously right on the, the ocean, right? Malecon uh, 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 will be used to talk about any kind of a boardwalk, seaside walking area, right? And esplanade is a wonderful, great English word, but if we don't live near uh, a port, we may not be really all that familiar with, well, I've heard Esplanade, but what does that really mean? Well, it's a walkway along the, the, the coastline, along the shore, uh, a boardwalk, if you will. 
y allí subimos a pie la carretera que lleva al morro solar. And notice she uses lleva to say to get to, to reach that place. Entonces paramos en la primera cevichería. La estación Vista Mar. Uh, y momentito. I want to back up a little bit here. Here is another thing that is really, really helpful for you, for you to decode when people talk about uh, little stores. This area um, suffix. Uh, this suffix, cevicheria, area. Area is a little suffix we tag on to. Uh, words to say that it is a shop or a place of business or a store, if you will, that sells whatever the main body of that word is. And the main body is cevicheria. Cevicheria, a place that sells, specializes in ceviche. Carniceria, a butcher shop, right? Area can be used for both food words, shops, and other kinds of shops. Uh, Zapateria is a shoe shop. So anything with area indicates a shop or store where they sell or prepare that particular thing that's in the first body, main part of the word. Paramos en la primera cevichería, la estación Vista Mar. Daniel es chef y experto en ceviche, así que conoce los mejores lugares de la ciudad. Y no estoy hablando de restaurantes de lujo, sino de la... And, ooh, yeah. Uh, de lujo always means luxurious, hoity-toity, super fancy, yeah? De lujo, de lujo is luxurious, yeah? Uh, and then she says, sino de las verdaderas joyas y escondidas, but... Rather, sino means but, but we don't use it in the same situations that we use pero. Okay, uh, sino is like saying, but rather, and then you give an alternative. Okay, so she's not talking about cerricherias de lujo, but the little mom and top pop jewels. Las verdaderas joyas escondidas que no conocen los turistas. Esta cevichería era una de ellas. Era un kiosco hecho con madera y ventanas recicladas. Un lugar muy humilde con solo seis mesas. Daniel me dijo que el ceviche de allí y la leche de tigre eran muy buenos. Y no sé por qué se usa leche de, leche de tigre. I don't know how that phrase came to be for leche de tigre. Uh, milk of the tiger, you know, tiger milk. Literally, and I don't know how it got to get that term. I should probably try to research that for next week. But anyway, la leche de tigre. La leche de tigre es el jugo que sobra al preparar el ceviche. Entonces, es el líquido. Es el líquido. It's the liquid. Sí. Y el líquido siempre tiene a uh, una fruta... Acida. It's always got an acid type fruit. You know, lima, limón. Así. El jugo del limón, la cebolla y el ají. En Perú es típico tomarlo como aperitivo. Después de nuestra parada en la cevichería, seguimos subiendo hasta el tope del morro solar. And seguimos subiendo is a wonderful combination. Instead of, instead of, estábamos subiendo, we were going up, or estuvimos subiendo, but estábamos subiendo, seguimos subiendo, we kept going up. So it gives you an idea of, you know, oh, we continued doing this because seguir is to continue, but we can use it with an ing kind of participle. Seguimos subiendo. We kept going up. Allí están el planetario y el santuario de la Virgen del Mor. Este santuario tiene un mirador con unas lindas vistas de la zona costera de Lima 
And mirador is always a term that is used for a lookout point, okay? A place where you stand and you get a vast view is a mirador. And it comes from mirar, to look at. So when you can look at a whole lot, <laughs> a vast expanse, that spot from which you can see the vast expanse of what lays before you is un mirador, okay? A lookout point. Y los barrios de la zona sur. También fuimos al mirador Salto del Fraile. Now, this word Salto del Fraile is kind of interesting. Salto del Fraile, you notice they don't translate. Fraile es monk, the little religious guys, yeah? In the little, in the long robes and the hoods and, you know, kind of Monty Python-esque kind of yeah. singing and Gregorian <laughs> chant, yeah? Fraile. fraile. Yeah, fraile. It looks like the word frail, but fraile es monk. Friar? And, like uh, friar. Uh, fraile, sí. Y salto, salto is a leap. Yeah. So this is a really interesting name. Salto del Fraile, literally the friar, the monks, leap. Is this some suicidal thing? Yeah, right. <laughs> <laughs> this does make you wonder. There may be some very old legend tied up with the Salto del Fraile. Uh, uh, mirador de uh, Salto del Fraile. But literally, that does mean. The little monk is leaping. Uh, maybe he's very lonely. No sé. Que tiene vistas de las playas del sur, que son más áridas, con unos grandes barrancos y olas más fuertes. Después bajamos a la zona del puerto. Paseamos un poco por la playa Agua Dulce y fuimos a encontrarnos con el hermano de Daniel. And, and notice that here are things that happened in sequence. So this is why she's using pretérito. We did this, then we did this, then we did this, then we did this. When all those little events move forward, all the events of your day, you stick with pretérito. It's not a description. It's just this happened, then this happened, then this happened, then this happened, all pretérito. Para comer nuestro segundo plato de ceviche. Fuimos a otra cevichería de chorrillos y comimos un ceviche de conchas negras y un arroz de conchas negras. Es decir, unas conchas que sueltan una tinta negra. Que sueltan. They let loose. They release. Release is a good word, yes. Uh, soltar is to let something loose, to turn it, let it go free, yeah. Uh, Sueltan, they release a black ink. Uy, una tinta negra. Una curiosidad sobre el ceviche. En Perú suelen comerlo solo de día. Y sí, esto no, yo no sabía. Es verdad, suelen comerlo el ceviche solo de día. They only eat it during the day. It's not a nighttime thing. Okay. Suelen comerlo solo de día, de día, o por la tarde, generalmente, por la noche, no. Uh, solo de día, only during the day. La mayoría de las cevicherías abren solamente para el almuerzo. Probablemente esta tradición se debe a que el pescado y el marisco crudos deben comerse muy frescos y en el pasado no era fácil mantenerlos bien refrigerados durante todo el día. Y tiene sentido, ¿no? Se come el ceviche, one eats ceviche, se come el ceviche durante el día, de día, porque era, era lógico comer pescado muy fresco, ¿sí? Uh, antes de la noche. Tiene sentido, makes sense. Al terminar el almuerzo, bueno, el segundo almuerzo, nos fuimos a la casa de Daniel para descansar un poco y prepararnos para la noche. 
ese día fuimos al barrio de Barranco, el barrio bohemio de la ciudad. Tiene restaurantes, bares, teatros, galerías, tiendas y sus calles están llenas de murales. Llegamos alrededor de las 7 de la noche. Dimos un paseo para ver sus casas coloridas. Y... Oh, there's a word coloridas, colorful. Casas coloridas, there, yeah, sí, comes back at you. Y pasamos por el puente de los suspiros. Un famoso puente hecho de madera. Look at that sign behind her. Oh, sí. Re, le, uh, Revolución caliente, sí. Música para los dientes. Ah, sí. Ah, no sé por qué. Ah, no lo entiendo tampoco. No lo entiendo tampoco. Ah, ah. Recuerda, es un barrio bohemo. It's a bohemian mm -hmm. neighborhood. They have weird things on the walls. That's all I can tell you. Mm -hmm. Hay cosas raras en las paredes y, y no lo entiendo tampoco. I don't get it either. Visitan muchos turistas y las personas que están enamoradas. En la plaza debajo del puente había un festival cultural. Cuando llegamos estaban bailando marinera. And I will send you a, a video to watch later about what marinera looks like. Uh, pañuelos, do notice they've got the little pañuelos. Pañuelos are handkerchiefs. And, you know, this is, uh, um, uh, ooh, well, you know, it's a very traditional dance, uh, kind of a peasant dance, right? When we arrived, they were dancing marinera. And notice, The we arrived is interrupting. So, llegamos pretérito, preterite is used to say an interrupting action. And here's what was going on before the llegamos and after the llegamos. Estaban bailando. They were dancing before we arrived. Then we plug, so we use imperfecto. This was going on a long time. We don't know how long. Estaban bailando. And then we have interrupting, llegamos in pretérito. So an interrupting action that goes on right smack in the middle of something that was going on before and afterwards, right? That interrupting action is the pretérito. But the background that was happening for a long time, that stays in imperfecto, okay? So think about these as you listen. El baile when they flip tradicional tenses. más famoso de Perú. La marinera es un baile de pareja en el que se usan unos pañuelos dentro de la danza. Le pedí a Daniel que me enseñara un poco. And so I asked him is an event, right? We keep that in pretérito and he told me is an event, boom, over and done. So it's pretérito. But he, uh, I didn't know how to dance. That part has to be imperfecto, right? A mental process in the past, we keep in imperfecto generally. But the dijo is just an event, he told me. Él me dijo que no sabía bailar bien marinera, pero me enseñó unos pasos básicos y bailamos una canción. Después nos fuimos a la famosa taberna de Juanito. Una taberna que tiene más de 80 años. Siempre está llena con personas de muchas generaciones diferentes y artistas. Allí nos pedimos un pisco sour y después un chilcano. El chilcano es una bebida alcohólica refrescante hecha con pisco, limón y soda. Y el pisco sour es un cóctel muy popular en Perú y Chile. De hecho, existe un gran debate entre estos dos países sobre quién lo inventó. Se prepara con pisco, un destilado de la uva, azúcar, limón, clara de huevo y amargo. Y clara de huevo, egg white, because it's clear. The egg white is clear, right? So clara de huevo is egg white. 
y amargo o oh, bitters. Amargo de angostura. El amargo de angostura es un condimento amargo que se usa en bebidas y en otros platos de cocina. Después de tomarnos nuestros tragos. And tragos is drinks. Uh, a trago is literally a swallow. So when you're downing your drinks kind of fast, unos tragos. Uh, tomamos un trago is let's have a little drink. Tomamos un trago. Let's have a swallow. Yeah. Tragar as a verb means to swallow anything. Okay. But un trago always means an alcoholic drink. Kind of like taking a shot, but it can be, you know, not specifically a teeny tiny shot, but any kind of alcoholic drink. Un trago. Nos fuimos a rumbear. Rumbear. La Esa rumba. noche había una fiesta con música afroperuana y salsa en vivo por allí cerca. A mí me encanta bailar salsa. Y como ahora vivo en Brasil, no encuentro muchas fiestas con salsa para bailar. Así que esa noche era mi noche. Llegamos alrededor de las 11, 11 y media. Y estaba tocando la banda de música afroperuana. La música afroperuana tiene diferentes ritmos y se tocan varios instrumentos de percusión, como el cajón, la quijada, la cajita, y el checo. Después de la banda afroperuana llegó la salsa. Daniel y yo ya habíamos sudado de pies a cabeza, pero seguimos bailando. Menos mal que a las tres y media de la mañana tuve un momento de sensatez y le dije a Daniel que era hora de irnos. Nos fuimos en taxi para la casa Dormí un par de horas y con mucho sueño, pero muy feliz, me despedí de Daniel y de Lima. Y así es. Ok. Uh, I did want to do a walkthrough with you on that because of some of the really specialized vocabulary that sometimes helps to review and see how that was used. Sí. Um, bueno. Uh, entonces, um, algo, algo le sorprendió. Did something surprise you from that? Algo le sorprendió. Lo que me sorprendió era que solamente se come el ceviche durante el día. No sabía. I did not know. No lo sabía. ¿Algo más o no? Sí. Mi ¿Sí? También. Sí, mi también. Ok. Sí. Para mí el ceviche es como ceviche. Se puede comer mmm, por la noche, por la tarde y allá no. Uh, Juanita, sí. Um, that uh, I've heard like provecho is like salud when you, when you eat provecho. And then that aprovechar word, are they related? Oh. Qué buena pregunta. Provecho, aprovechar. Es posible, pero no sé, no lo sé. I don't know exactly. Uh, I'll see if I can track that down this week. Me imagino que sí, podría, podría, uh, hmm, podría haber alguna relación entre las dos palabras, pero no lo sé exactamente. Voy a buscar. I will look for something on that. Uh, bueno, ¿qué más? Sí, ya. Yeah. Provecho. Buen provecho is what they say when they serve you your food, right? Mm -hmm. Buen provecho, right? Okay. Meaning, uh, again, there is no way to strictly translate buen provecho or just provecho. It, you know, it means it's like the bon appetit of... <laughs> Yeah, of right. Spanish, right? It's exactly the same, use the same way as bon appetit, you know, enjoy your meal. Uh, but yeah, take advantage of your meal, mate, probably. Okay, es probable. Es probable que sea um, una conexión entre las dos palabras, pero uh, voy a buscar. <coughs> okay, 
Uh, bueno, ¿algo más o no? ¿No? No. ¿No? Um, bueno, ok. Entonces, uh, también, uh, ustedes también uh, vieron el video del chocolate. I also asked you to take a look at that chocolate video. <laughs> y muy interesante. Sí. Hay algo interesante. ¿Qué información de... Uh, ¿Qué información del otro video, del video aquí, del chocolate, bien? Uh, ¿Qué información era sorprendente? Was surprising. ¿Qué información era sorprendente? Um, I can say something. Sí, Patricia, dinos. That one, because it impressed me más. <laughs> Valioso que el oro. But they said it was more valuable than eh, gold. Sí. I, I, I was surprised. That's Qué interesante, ¿no? Que el chocolate era más valioso que el oro. More valuable than gold. Sí. Ok, bueno. ¿Qué más era sorprendente? What else was surprising? Chocolate, la... chocolate no tiene... Sucre. Oh, sí. En su forma uh, natural. Sí. sí. El cacao. Cacao. No sí. tienes azúcar. No hay azúcar. Sí. Es, es una comida amarga, ¿no? Sí. 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 Es originalmente la, uh, la comida original. En, en su forma original de cacao es muy amargo. Uh -huh. Y el nombre, eh, el nombre original, uh, la palabra original de chocolate viene de algo en azteca, en nuatl, que quiere decir amargo. It means bitter, ¿sí? Amargo, agua que es amarga, ¿sí? sí. Bueno, ¿qué más, uh, qué otra información era sorprendente. What other information was interesting? Quizás el chocolate era el Bitcoin de su, de, de su tiempo, ¿no? Sí. Qu sí. Quizás, maybe, uh, es una exageración, pero quizás era como el Bitcoin de... <laughs> Aunque sí es de material, no es algo de informática, pero sí, pero muy valioso. ¿Qué más? O nada, ¿no? ¿Nada más? Ok. Bien, bien. Ok. Uh, bueno. Uh, pa, 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 pa. Uh, I sent you the guys the, the, the one on tequila, right? You have seen the one on tequila. Mm -hmm. Sí, ok, that one is done. I just wanted to make sure. Uh, bien, tenemos una receta. We have a recipe I would like you to watch for next week, para la semana que viene. And we'll do a little preview with it so you can kind of get a feel because this won't have the uh, nice, super, ooh, I got to make sure I get the right one. What is Ah, tengo que buscar. Ah, sí, aquí está. Es, es el video correcto. Sí, es correcto. Un momentito. Hay tres. Sí, es este. It's this one. Um, hay dos videos. And I'll include some uh, speaking topics for you to think about after watching both of these videos. Uh, the first one may not really need a whole lot of questions, but the second one probably will. These will be a little bit faster to watch. Um, uh, one will be on salsa. Oh. Es de la manera de preparar la salsa. Mm -hmm. uh, and actually, I think I am going to see. This one I'm going to leave. This one I think is easier to understand on your own. So it will look like this, see? Um, 
and I'll, I'll play you just a little preview so you can hear the pace. And I will tell you, I've got the CC box turned on. It will be like, you know, 85, 90% accurate. I'm not going to say 100% because usually the AI with YouTube gets something kind of wrong, but you can hear her pace a little bit here. Los ingredientes para la salsa ranchera que vamos a hacer son los siguientes. Cuatro tomates rojos previamente lavados, son tomates guaje. Tres chiles serranos. So she's going to go through the list of ingredients and then she's going to go through the whole way that she makes homemade salsa, okay? Uh, and so I want you to listen to this. And again, don't try to translate every single thing. It's okay to turn on the CC box as you see it here, okay? Uh, so it will be a little bit faster than what you're used to, but it's not crazy long. It's only five minutes. So uh, it's pretty easy to get through. I want you to notice a lot of the vocabulary words are going to start to come back. This will be like a little review of some of the cooking utensils, uh, the manner of preparing food. She's going to talk about just cooking and frying things and using a licuadora and all of that. So you're going to notice cooking utensils that are a review, but built into context of a real recipe and uh, the, the manner of preparing it, which again will be in uh, context. And notice this little word, uh, manojito de cilantro. Uh, don't go looking up manojito. I just did, and it's not there. <laughs> oh, and it's not there. Okay. Look at what's what's the big main great big. It should be a flashing Mano. red flag. Mano. 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 Think from context. What does manojito mean? No. Small handful. There you go. You don't need to look up any stinking word manojito. <laughs> Yeah, no, 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 I no hay que buscar ninguna palabra. You don't need to look up that kind of word. No. Okay. Uh, because yeah, go go with the flow. And and don't, don't, don't go looking up a ton of words with this. Let it flow. And we'll take any questions you've got about it when you come back um, uh, next week for sure. Okay. But she will talk a little bit faster than what you're used to, but not like crazy ridiculous fast. Um, the other item I would like you to watch, and this one, they are going to talk a little bit fast, but I think we may actually walk through parts of this. So we'll take uh, about five minutes of this just now. Porque es interesante. Y se habla, um, se habla de de la manera de en, en que cultivamos uh, en que cultivamos las plantas y la comida this talks more about the way we grow this some of this food okay this is going to be from a um a tour of uh, I guess you would call this an organic farm, una granja. Mm -hmm. Sí, de verdad. So we'll start this a little bit, and I am going to keep the CC box on. Visitamos un rancho. We're visiting a ranch. Aprendamos sobre agricultura. Let's learn about agriculture. So he's going to talk about some things. And again, don't go looking up scads of words We'll, we'll see if you can guess. I want you to try to guess as much from context of seeing the CC box as you can. And whatever questions you have, I want you to tomar apuntes, tomen apuntes, take some notes. You come across a word, write it down. Just have a little notepad right next to you, un cuadernito, okay? Or a little notepad electronically on your computer. And just take little notes, on, and not about every single word, but you know things that are kind of obvious big words. And one of them is going to be plagas, probably. Um, oh,
kind of pues hard. Ya estamos aquí, vamos a comenzar con este tour de la granja. Y se dice tour. They said tour. Sí. No. I would say recorrido. Sí. Recorrido, right? Uh, some of you know that we're recorrido, which is a tour, pero es muy común decir tour. Otra vez. So it's good to know that there are different word terms that people will plug in. Vamos a comenzar con este tour. We're going to start with this tour. De la granja. Granja es farm. Farm. And notice in the title they use rancho, a ranch. Pero granja, farm. Are they kind of related? Yeah. Okay. So why do they call it rancho in the title and granja here? No sé. I don't know. But you know what it is. Okay. Es obvio. Sí, muchísimas gracias a Alma Tierra por invitarnos a su rancho y ver todo. Many thanks for inviting us, right? Todo su proceso genial. And seeing their awesome process. They're great. Genial is a great, great word. Genial means brilliant, great, awesome, super cool. Genial. Ingenious, right? Genial. De esas 60, solo 20 son las que utilizamos para hortalizas. Esas 20 se dividen entre invernaderos y áreas eh, de siembra a cielo abierto. Las otras 40 hectáreas eh, hacen parte de árboles frutales ya establecidos hace muchos años. Oh, what kind of trees? Fruit trees. Fruit trees. Fruit trees. Yeah, I don't want you to go looking up every single word. I want you to pick out some little words, right? Uh, and hectares is just like their land measurement. Okay. Acres here. Yeah, like us saying acres, although it is not equivalent no. to an acre, right? Um, I'm going to tell you one other thing. Uh, uh, de esas 60, and he's talking about how many hectares, right? Uh, solo 20, only 20. Son las que utilizamos, are those that we use para hortalizas. I'm going to give you one. That may be a word you may write down. Hortalizas. Hortalizas uh, refiere a gardening. It refers to gardening. Hortalizas are gardens that are not decorative. Okay. So hortalizas is going to be the raising of uh, plants, the growing of plants. And the, but these are gardens that are not made for pretty flowers or made for edible foods, okay? Mm -hmm. So a garden that's used to grow vegetables, fruits, anything like called uh, is uh, huerta, hortaliza, okay? Oh. So this is raising food kind of garden. Son las que utilizamos para hortalizas. Esas 20 se dividen entre invernaderos y áreas eh, de siembra a cielo abierto. Las otras 40... Oh, and, uh, let's think here. Uh, and I'm going to, because this is a tough part. Cielo abierto is going to, okay. you know, cielo. Open. Yeah. Open yeah. Sky? Open, sky. open sky. It's open to the sun. So let's look at, let's look at visual cues you've got. And let's think and don't look up a whole bunch of words. Uh, siembra means the uh, sowing of seed, planting. Yeah, planting seeds is siembra, sembrar. Sembrar is planting seeds, okay? Uh, siembra a cielo abierto. A cielo abierto tells you where, or in this case, kind of how too. Cielo abierto means open sky. So meaning open air, mm -hmm. right? Well, of course, don't you do that? But wait a minute. Invernaderos, look at these structures. So greenhouse? there, there um, are, yes, greenhouse. right. Mm -hmm. When they talk about climate change and the greenhouse effect, this invernadero is a term that is used in talking about climate change. The greenhouse effect, they use that word invernadero. So invernaderos are buildings where we grow food inside. What do we call those? Greenhouses. Greenhouses. So they divide these between actual buildings and cielo abierto. Okay. So does that come from invierno? So um, like you're growing your things indoors in the I winter? I think it so comes more from inverted. 
hmm. because of the sunlight that comes in, but I'm, I'm not a hundred percent sure on that. Um, okay. So I, I want you to just kind of not look up every word, but look up some words. If you've got 20 words, great. If you've got uh, try, try to keep it to, you know, not every single word, but <laughs> like big words like that. Yeah. That, that could be an Las issue. Otras 40 hectáreas, eh hacen parte de árboles frutales ya establecidos hace muchos años. ¿Mm? Árboles frutales de 25, 30 años. Están... Oh, wow, those are old fruit orchards, yeah. 25, 30 años. Estamos hablando de aguacate. Oh, uh, aguacate. Principalmente, perón. Perón is just a special word they use for a kind, this kind, a kind of an apple-like fruit. Perón, and you wouldn't look at perón and, and think manzana. Would you? Sí. But yeah, this is a special fruit, okay? Nuez de macadamia. Nuez de macadamia. Nuts. That's macadamia. macadamia nuts. Y vamos a iniciar ahora temporada de blueberry. Oh, blueberry. <laughs> and look, there really isn't a great word in Spanish for blueberry. He used blueberry, right? Yeah. But morasul, morasul, you see, morasul. Uh, uh, the, Spanish doesn't agree. I, I think just because this is something that didn't traditionally grow in their kind of, of climates traditionally, but it has become popular from, you know, other countries. So morasul is a, a term you hear it a little bit more, but he used blueberry and she put in there a, a pictorial thing for you to, to grab onto, morasul. Okay, the blueberries son como tres o cuatro hectáreas. Y eso es en la parte alta del rancho. Acá en la parte baja donde estamos, pues lo que les digo, ya es principalmente hortaliza. Ok, entonces pues esta área que vamos a visitar primero es el área de biocamas. Uh, biocamas. Wow, biocamas. We have biocama. Biocama. Bio. Oh, uh, cama is bed. Yeah. Acá en el área de biocamas. Eh, Pues se llaman biocamas por el proceso productivo que lleva cada una de ellas. It's a oh, productive process. Después de que cosechas un surco, compost. De zanahoria, de betabel, de cebolla, de kale. There's betabel. Ah, ah there's betabel. Beet. Yeah. Cebolla. Ah, lo que hacemos es incorporar. What we do is we incorporate. Kale. Lo que hacemos es incorporar todo el resto de material que quedó. De we incorporate all the rest of the material that remained, que quedó. Esa planta al suelo. After we, after we pick the fruit, we incorporate all the stuff. So you're right. You don't need to look up that word. He explained what they do. Biocama is his composting Compost. area. It's a bio bed. Biocama. Yeah, because it's, uh, yeah, return to the earth. It, it's very, very, uh, yeah, ecologically friendly. Okay, entonces de, de este kale queda muchos tallos y mucha raíz. Todo ese material se incorpora nuevamente al suelo. So he's saying that they take the stem, they take the root, they take all of that, and they just dig it back under. Yeah. It's composting. Pero eh, viene muy llena de microorganismos. Tiene... Oh, it comes full of microorganisms. Tiene bacterias, hongos y actinomicetos, que son microorganismos que me van a ayudar a descomponer esa materia orgánica que estoy dejando en el suelo. So all that stuff helps decompose, descomponer. So that gives you a little flavor. So don't go looking up every single word, you know, uh, uh, Pick out some things that you think are key, right? Mm -hmm. But go for the big feel of it, the big feel. And we'll come back and revisit the rest of it. I wanted to give you kind of a preview to see. Don't go furiously writing down words. Let him talk a little. Yeah? Because Biocama, you'd be like, what the heck is he talking about? But then he starts to explain, incorporar. We incorporate. We mean, they dig it up and they turn it back in. You can get the gist of a lot of what he is saying from just let the guy talk. <laughs> Bien? You won't know it all. Be, be comfortable with, I will not know word for word. Go for the gist. Si bien? Sí. 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 
Okay. And truly let it go. Do not try to translate, but do take some little notes. Say up to 20 different words, but, but that's all. You should leave just those. And uh, we'll fill in the blanks. So it will feel like Swiss cheese and that's okay. But I want you uh, to pick out specific things like big ideas that you did get. Okay. And it is okay to go with that. Todo bien. All good. And we'll have, uh, there'll be a topic I'll send with your email later on. See, si. bien? Bien. Okay. Si. Excelente. Fantástico. Entonces, eso es todo. That is it for now. Is there, uh, I think that's going to be enough video for you guys to watch. Am I right? Yeah. Those, la receta, the, the recipe thing, I think is going to be easy because even, the, you know, uh, um, even though she's talking a little bit faster than what you had last week, you know, a lot of that vocabulary. So it will follow with what she's doing. Okay. Bien. Yeah. Sí. Yeah. Todo bien. Okay. Entonces, eso es todo. Y nos vemos. I'll send you your little uh, ideas to talk about with the email. Um, mañana. Mañana les, uh, les envío, uh, I'll send you, les envío la información para conversación para la que, uh, semana que viene. ¿Todo bien? Sí. Fantástico. Gracias. Y que tengan buen Adiós. fin de...